Estado se retira de financiar programas de beneficio social, como antes lo hacía, y deja que la gente pues ahora esté pagando con su dinero muchas cosas que no serán su derecho social. Ese modelo de todas maneras fracasa, no genera crecimiento económico, no se pagó la deuda externa, tampoco se logró controlar la inflación, pero no es que digan este modelo tiene que la basura, no sirvió, no, sino que se pensó una nueva etapa del mismo modelo neoliberal y se, entonces se, se impulsó la globalización financiera impulsada por el, el capitalismo neoliberalista que finalmente que hace que pues, se endeudó de manera masiva a los países. O sea, es difícil que yo les diga ahorita, pero lo que es México, nuestros nietos y nuestros, nuestros tataranietos van a ser como una deuda personal que realmente es impagable. Eso hace muy vulnerable a los países frente a este mercado internacional, como hoy estamos viendo con los aranceles este, que quieren poner Estados Unidos a México. ¿no? Entonces, bueno, la que sigue. Algunos de los impactos, este, pues es muy difícil resumir aquí, también hay mucho escrito, pero se da lo que les digo, la liberación de los precios de los bienes y servicios, la eliminación de subsidios estatales, el salario mínimo, se volvió el mínimo salario, además en años no creció, crecía la inflación, crecía todo menos el salario mínimo, se, se reducen los beneficios a los trabajadores y pues bueno, en todo se vuelve proteccionistas de las, hasta las empresas, principalmente hacia las empresas tradicionales. En la cumbre es cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, se abren las fronteras a todos los productos industrializados que antes eran protegidos. ¿Se acuerdan de esa época del 8 en México está bien hecho? Y si alguien lo pensó en México, se cerraba la frontera para descontar ese producto. Tiene mucho que ver, aunque no pueda abundar aquí, con el cambio de dieta, con la epidemia de obesidad con el abandono de la lactancia materna, no sé, sea, miles de impactos en salud, pero bueno, no es un espacio para poder este, discutir eso, pero que tuvo un impacto tremendo estos 30 años en la vida de todo mexicano, es un grave, y un impacto negativo además, ¿no? No es un impacto positivo, ya que sigue, por favor. Bueno, pues, siguen este, varias más, ¿no? Se incrementa, perfecto. Acuérdense que Salinas le quita tres ceros a nuestra moneda. Ahorita, eso de que está a 20 pesos por dólar, en realidad, comparado con 1980 o con 1976, en realidad estaríamos ahorita teniendo la fabulosa cifra de que pagamos 20 mil pesos en 1986 por dólar. Pero también vean cómo se maneja simbólicamente el asunto. Le quitas los tres ceros y pues se ve como que hay de 12.50 pasó a 20 pesos y no, de 12.50 pasó a 20 mil pesos entonces pues bueno las, en las vidas nuestras esto pues así no se pasa por favor entonces bueno ¿qué tiene que ver? pues es un modelo de acumulación basado en agresiones contra los trabajadores nacionales es un gradual exterminio de las culturas indígenas a través de migraciones y de la explotación de sus territorios, principalmente a través de la industria turística, acuérdense de los pueblos mágicos, y de la minería. Ustedes ven cualquier cantidad de luchas sociales y del agua ahora, ¿no? Entonces hay un incremento en los niveles de explotación como resultado de retener los salarios y aumentar este, la productividad laboral, quitarles derechos también a los trabajadores. Una considerable depreciación del salario real o sea, de veras, nosotros como profesores universitarios, el salario se nos congeló, ahora si queremos tener un salario decente, tenemos que concursar cada dos años por estímulos a la productividad y cada, bueno, por ejemplo, yo ahora cada cuatro años a tener el Sistema Nacional de Investigadores. Y este eufemismo de, de estilo de vida se me aplica a mí también. Si yo no logro tener estímulos, si no logro estar en el SNI, mi salario se reduce, pero ¿qué sucede? Yo a la culpa, no trabajé lo suficiente. No fue el Estado que me quitó derechos, no fue el Estado que me redujo beneficios, el que controló mi salario. No, soy yo la que gana poquito porque no trabajo bien. Entonces, es también esta parte a nivel ideológico, pues una forma de manipularnos hoy, que también tenemos que tener muy conscientes, ¿no? Entonces, a mí 
participando en la movilidad extraordinaria de capital que cruza fronteras a velocidades enormes en detrimento de las economías nacionales. Yo, por ejemplo, me ahorita el modelo no liberal hizo a México absolutamente vulnerable y dependiente de la economía en línea. Nosotros ahora importamos gasolina. Si a Trump se le ocurre decir corto el flujo de gasolina, se aplica y antes exportábamos gasolina, antes exportábamos maíz, ahora lo traemos hasta de África. O sea, ha sido realmente un modelo perverso para hacer depender a los países del mercado internacional. Que tiene múltiples, múltiples ejemplos en la salud, que sí, muchos de los médicos sociales lo han estudiado bien, pero esta parte de cómo ha deteriorado las relaciones personales, creo que se tiene que enfatizar mucho más. En este caso, las relaciones dentro de los institucionales porque el Estado pues ha perdido capacidad reguladora realmente como yo soy conocido con Andrés Manuel donde dice que el Estado está al servicio de las élites nacionales ¿no? las que realmente gobernaban eran lo de la capital y él pues hacía todo lo que nos beneficiaba con dólares impuestos etcétera etcétera entonces pues qué pasa que hay una subordinación y dependencia desde mi punto de vista que a propósito de las economías nacionales a los intereses del capital transnacional y extranjero. Bueno, ¿qué ha exacerbado nuestras conciencias en nosotros mismos? ¿Qué ha transformado? Para mí dos cosas, el individualismo y la competencia. Trabajo para mí y además compito con el galado, porque si hay dos empleos, pues yo lo quiero para mi hijo, no, no lo quiero para el hijo del vecino. Y eso es y bueno, además ha generado un clima de no frustración que no explica todo pero que tiene mucho que ver con el aumento de la violencia que vemos entonces, bueno aquí es un ejemplo chiquito que yo les quiero traer de, un, de una aplicación muy reciente cómo este proceso afectó una jurisdicción sanitaria en, el, en la Ciudad de México ¿no? cuando en febrero llega la pues se encuentra una institución desfinanciada, disfuncional, con este tipo de nombramientos del primo, del jefe, de no sé quién, con un ambiente de demás que ya es reflejo de lo que decimos, del individualismo, la competencia, el enojo y la frustración. Y entonces, pues bueno, ¿qué hicimos? Esto es como lo acabamos de hacer, es bastante reciente. Aplicamos este cuestionario de, de conductas negativas en el lugar de trabajo, que tiene, como les decía, 22 preguntas, y nosotros agregamos a 23, que se es el acoso sexual. Ese cuestionario lo pueden ver ahí en el que ellos son descendientes directos, ahora sí, de Hans, de Hans Lehmann, sus alumnos directos, y trabajan en los países nórdicos fundamentalmente. No, no, él no, él es inglés, pero él. Entonces, fíjense, de las 22 conductas que no se les puedo decir a todos, si quieren el cuestionario, yo se los puedo mandar, pero con la excepción de la, de, de la violencia física, en esa jurisdicción sanitaria de la Ciudad de México, las otras 22 conductas negativas están presentes. Ya un daño serio dentro de la... ¿Cómo, cómo, cómo haces que funcione bien atendiendo a la salud? Una jurisdicción que tiene esto de el trasfondo que no se mira, o sea, es la vida cotidiana, es lo que sucede diario, pero ni se mira como violencia ni se mira como problema. Por supuesto, ella sí fue sensible porque es mujer, y sí dijo, pues bueno, está terrible, así no se va a poder trabajar, vamos a ver qué hacemos. Pero son la minoría de las personas que logran detectar eso, ¿no? Nosotros, o sea, de aplicar el cuestionario, pues vimos que lo que más reporta a la gente es la difusión de chismes y rumores, todos contra todos. Todos hablan mal de todos. Luego, por ejemplo, también han sido objeto, porque portan en segundo lugar, de gritos espontáneos y grandes por parte de los jefes. Y otra cosa que sucede mucho en las instituciones de salud, que uno está al frente todos los días atendiendo pacientes, también sucede en la yo y sucede hasta en la 4T, y lo digo abiertamente. Oiga, yo entré a trabajar en el INE en 1976. Van a ver el nuevo, el nuevo modelo de cultura en México. Todos los investigadores, que somos 800, incluida yo, pues, otra vez vuelven a hacer decisiones de 
y la verdad uno que está aquí en la línea de combate pues creo que dice no si tengo algo que decir no sin embargo pues es muy más normal pues que no nos toman en cuenta los que tenemos ahora sí que como dicen es el know-how los que sabemos cómo se hacen las cosas y los que tenemos más que decir pues eso sucede ahí en esa jurisdicción luego así rápidamente porque ya me quedan cinco minutos este si sí notamos, porque nosotros a ese cuestionario le agregamos quién lleva a cabo el acto negativo. Y si sí tuvimos que ver cuándo, cuando, eso sí lo dice el cuestionario, cada cuándo recibes esta actitud negativa. El cuestionario reporta que hay quien reporta, o sea, tiene cifras altas, no es que no nos quise aburrir con los públicos, pero tiene cifras muy altas de gente que reporta que sufre agresiones diariamente o semanalmente. O sea, Claro que hay acoso allí en ese lugar. Luego hay grupos, por ejemplo, una de las preguntas es quién te lo completa. Un grupo o una combinación de jefes, de compañeros, pues hay reporte de que son grupos los que la hacen en el todo, ¿eh? Por lo tanto, ya también aquí en ese lugar hay presencia de moro. Imagínense, tratando de estar tratando, o sea, es una jurisdicción sanitaria, son servicios de salud. Estos comportamientos, por supuesto, afectan el objetivo de otorgar buena salud a la población y afecta la eficacia con la cual se atiende a los usuarios. Así sigue, por favor. Bueno, pues yo sería todo lo que tengo que decirles. Como aquí, pues, me lucí gracias a Google Translator. <risa> bueno, pues como hay gente en español y en portugués. Pues, hasta mi correo, si ustedes quieren profundizar sobre estos temas, yo creo que la medicina sí tiene que visibilizarlo porque en realidad pues, yo les digo que sí he entrevistado estudiantes, he ido a diversas instituciones y es un problema que por así que dormimos con el enemigo sin saber que el enemigo está ya escuchando. No quiero ser alarmista, pero sí es suficientemente grave y sobre todo que sí realmente afecta que la calidad de los servicios de los y de salud que estamos dando. Pues es todo lo que yo tengo que decir.
and why I think that white supremacy and racism is a global pathogen, right? Is a global virus, right? And when I think about health, I feel definitely connected to the work that many of the public health practitioners, students, and professionals all around the world and in Mexico who are assembled here today, I feel connected to everybody here. I feel a kinship. So I don't practice on individual bodies, but I do practice on the body politics, right? And when I think about health, I think about the fact that absolutely health and health outcomes are a very personal and individual thing. Do people agree with that? Yes? You can raise your hand if you do, right? Keep your hand up if you also think that health is communal. Yeah? And keep your hand up if you think that health is also social and political, right? So it's operating in all of these different levels. And you can't be effective at addressing the patient if you only address the individual. You have to consider the context in which that individual is nested in. The family, the community, the society, the politics, the economics. And so, I'd like to talk a little bit about that. Is that okay? Yeah. Okay, great. So, as I move my notes around, so, a few things. <clears throat> I want to talk about a particular story in the United States, and I, I'm going to come back to it again and again, because I think it relates to uh, issues that we're challenging all across the world, right? And I'm going to use my particular experience in the United States, not because my experience is special, but actually because my experience, I think, is endemic of larger global trends. So, um, there's, a, there's a huge corporation, uh, this, Purdue, uh, this Purdue corporation that manufactures Oxycontin, right? And it's owned by one family. It's owned by one family, the Sackler family. Okay, so this is just one group of people, a family that owns this corporation that produces this medicine, right? The Sackler family are wealthy, are white, have immense political power, and they produce Oxycontin. And it's been revealed that the Sackler family knew that this medicine, Oxycontin, would lead to the uh, crisis that we're currently experiencing, the opioid addiction crisis, where people get addicted to this medicine, they get treated for this medicine, they get addicted to this medicine, and often it leads to thousands and thousands of people, especially low-income people, poor people all across the United States, uh, suffering from chemical addiction, and many thousands dying. Right? It's been revealed that the Sackler family, that their corporation, had this information before. They knew that, that this crisis would lead to these deaths. They also knew that, that Oxycontin was a huge money maker. So they made the decision to put this drug into the market, leading to all these deaths. Now, this is all public information. Does, does anybody have an idea about whether or not this family is experiencing any accountability? How many people think they, they are being held accountable for the thousands and thousands of deaths that they knowingly participated in? Who thinks they're being held accountable? Who thinks they're making tons of money and experiencing no accountability? Okay. So that has everything to do with race, class, economics, politics. And so 
as folks concerned with public health, treating people who are chemically dependent on oxycodone, if you're only focusing on that one patient, then you lose the full context. That one patient is not simply uh, a victim of their lack of willpower, personal willpower, or a victim of their personal lack of moral fiber, which is how many people in our society view people who are chemically dependent on drugs, right? It's like, why can't you beat it, right? There must have been a breakdown in the family. Nobody ever says, or, what if the Sackler family, right, did the right thing? What if they were held accountable? What if we had a political system that held people like that accountable? What if we had a political system that paid more attention to the needs of poor people than the needs of wealthy people, right? So this is how, this is how our politics and the lack of accountability for the wealthy the lack of accountability for wealthy white folks in the United States, but also around the world, leads to real life and death outcomes for people on the ground. Does that make sense? Yeah. yeah. Does that make sense? Yeah. Okay. So this is why it's so important that we provide that context. Right? We can't lose the context. We can't focus on the sick patient and not focus on our sick society and our sick politics. Right? Okay, so again, my name is Maurice Mitchell. Uh, I'm the National Director of the Working Families Party. And I'm going to share just a little bit about what the Working Families Party is, if you don't mind, so you understand why I'm standing here. And a little bit about my story. Is that okay? Okay. Um, so, often... Uh, in American politics, you know, uh, folks sometimes have trouble understanding our system. Don't worry, we have trouble understanding our system every day. Um, but we have two dominant political parties, the Democrats and the Republicans. And there are significant differences uh, between these parties and there's also significant similarities between these parties, right? Um, now, the Republican Party that's the party of Donald Trump, if that helps you understand who the Republicans are. Uh, yeah, it, uh, they're fueled by, and they're able to organize millions of people around white Christian identity. That's their main sort of standard in order to organize millions of people, right? They organize millions of people around white Christian identity and xenophobia and pushing back against the other. The other is many things. The other is outsiders, immigrants, migrants, black folks, queer folks, many things, right? Now, currently the Democratic Party is the opposition party. Um, uh, but the thing that connects those two parties is the fact neither one of those parties is willing to hold the Sackler family accountable, right? So. The, the reason for that is something that I, I heard us talking about. The global economic system we all operate and deal with, neoliberalism and capitalism, right? Which neither of those two parties is, is gearing up to challenge, right? So my party, the Working Families Party, is intended to do something very different. We're a political party that is driven by and accountable to working people working and poor people all across the United States. We recruit, train, and elect leaders at the very local level, the municipal level and the state level, um, who will fight against all forms of oppression. That's racial oppression, economic oppression, gender violence. These are the folks that we train and recruit. And these are everyday working people, right? These are not career politicians. Uh, we have active staff, uh, people who are on the ground doing this political work in 16 of our 50 states, and we're growing. Again, the American system of government isn't like a parliamentary system where you can have coalitions of minor parties. So the Working Families Party is sort of a hack 
on this very rigid two-party system, right? And sometimes we even uh, work inside of the Democratic Party to find coalitions within that party that are willing to resist the, the folks that are running that party in order to kind of do work inside that party to push the politics of both parties further to the left and closer to the grassroots, right? So that's the work that I do every single day, and I crisscross the United States to do that. Hearing the stories of everyday working and poor people uh, and, and building a common politic around the issues and needs of working and poor people. What we like to say is that our politics are, in many ways, informed less by the rigid ideologies of the left and the right, and more by the stark, um, the, the stark division between the top and the bottom, right? And our focus is being deeply and deeply, deeply committed to the bottom. They have no accountability. Some of them have bunkers in Zurich to prepare for climate change. They are totally disconnected to the issues and the needs of, of working and poor people. Um, and these billionaires, they are almost, in many ways, um, they, don't, they don't concern themselves with national borders. They have more to do and more connectivity between one another than they do with your right? Wherever they may live. Then there's a few million multi-millionaires who live and very much live like monarchs. They don't live like gods, but they live like monarchs, right? And then in the middle, there's hundreds of millions of people who are getting by, are, are just getting by. And then on the bottom, there's billions of people all around the world, in Flint, Michigan, in Chiapas, in Botswana, in Colombia, there are people who are living in abject poverty, right? Now, in some ways, we could draw a very, very direct line and decide if we wanted to build one consciousness around the people who think that that's okay and the people who think that that is fund fundamentally morally wrong, that we have a, an economic system that looks like that. You could call yourself whatever you want to call yourself. You could call yourself a anti-capitalist, you could call yourself a Marxist. All of those labels are not important to me. The distinction is, looking at that, 3,000 billionaires, a few million multi-millionaires, a few hundred million people who are getting by, and billions not getting by, if you look at that and you think that that's not okay, then welcome to the Working Families Party, right? Okay? Sometimes those labels, and sometimes over-intellectualizing it, confuses us, right? Um, we're all part of one global family of people who recognize that this economic system and our, our, our fundamental way that we're thinking, this hierarchy, is fundamentally um, designed to create real harm for billions of people and we need to create an intervention. So one of the contradictions around all this is that um, this hierarchy, this caste system, this global caste system, is like a pyramid, right? Which means there's many, many, many more of us than there are of them. Which is why there is so much violence. The only way you can maintain this global caste system, where there's so many more of us than there are of them, is through intense, and repeated violence in order to maintain it. It's elegant because wherever you are on the caste system, you have an interest in maintaining your level or going up, which means you have an interest on keeping people below you down, and you have an interest on ingratiating yourself to the people on top. Now, if we flipped it, imagine if we flipped it and said the people below me actually have more in common with me than the people above me, and if we organize together, if we organize together in order to challenge this whole system, then, then we will all be able to benefit from the...